其实我亲爱的就是你。调皮老爸今天来到了曹静公园，虽然它的名字叫做公园，但园区的面积约一公顷，占地非常的大。这里是基隆非常热门的景点，除了可以在这里潜水，还有曹静智能海洋馆，认识超巨大的海洋生物。户外有规划散步的木栈道。小朋友玩耍的游戏场，还有很多美食摊位以及美食餐厅。想要登高望远，就来这里最高的地标——一零一高地。这里有的吃，又有的玩，难怪每到假日，停车场外面总是排满了等待入园的车辆。当然，等待是值得的，因为这里真的可以玩上一整天。我们现在在停车场的入口处等待，在这里可以看到左边有栋建筑物。这就是曹静智能海洋馆，可以看到有三个长方形的空间，那里是餐厅以及咖啡厅，靠窗的座位都是落地窗，窗外的美景一览无遗。智能海洋馆的参观路线就位于餐厅的正下方，我们大概在停车场外面等了三十分钟，现在终于轮到我们了。一下车就发现，身在曹静公园。不管往哪里看，都是非常辽阔的风景。现在是下午两点，太阳依旧十分耀眼。我们先带小朋友们到曹静智能海洋馆。一开始我们会先来到生态展示鱼缸，这里展示的海洋生物种类非常多。不只是小朋友觉得很新鲜，连我们大人们看到的也是惊呼连连。嗯，嗯，还挺大的，好可爱。嗯。接下来我们要去下一个展区。刚刚上一个生态鱼缸展区，我们已经惊呼连连了。来到了这一馆，更是让我们大开眼界，叹为观止。一开始映入眼帘的是大型投影幕的圆形走廊，仿佛走进了海底世界一样。穿过这个海底走廊，就会看到我们这次旅行最令人印象深刻的一幕。两层楼高的七米巨型红鱼缸，看到这两只超大型红鱼，才会感受到自己的渺小。这两只巨大的海洋生物，才是这世界的霸主。虽然他们两只都是很有气势的霸主，但其中一只比较和蔼可亲，它还会对我们笑呢。在巨型鱼缸的对面有一个生态池，里面是满满的小红鱼，看起来就比较可爱的。到了红鱼的吃饭时间，还可以欣赏到红鱼的喂食秀。红鱼跟我们一般在外面看到的鱼不一样，它们不吃鱼饲料，它们吃肉片。我没有问工作人员能不能让我喂看看红鱼，但相信你看到红鱼吃东西的模样，应该也会跟我一样，站在旁边欣赏就好了。红鱼在吃东西的时候会跳出水面，我从来都没看过红鱼飞出水面，而且是一大群红鱼一起跳起来抢工作人员手上那块肉，场面非常壮观。这旁边还有一个互动游戏区，在画面中找出躲在海里面的各种鱼类。我们继续往楼上走，还有很多种鱼类可以欣赏，其中最吸引我们目光的就是会发光的水母，看它们翩翩飞舞的样子，真的很疗愈。走到最上面的展区，有一个
潮水才会去。可以在这里拿一张着色纸，选择你喜欢的图案，利用桌子上的彩色笔发挥创意，为你喜欢的图案着色。上好颜色之后，放进投影机里，你喜欢的图案就会栩栩如生的放映在墙上了。现在是下午五点三十分，外面的气温也没那么热了，距离吃晚餐还有一点时间。我们赶紧去潮汐公园里的最高点，一零一高地。我们从潮汐智能海洋馆出发，沿途都会看到很多餐厅跟摊贩。来到了潮汐公园的最边际，有一个鹦鹉螺溜滑梯，还有飞天扫帚装置艺术。这里的摊位区中间的广场设有桌椅，还有街头艺人的音乐表演。小朋友在这里玩溜滑梯，大人在一旁的休息区坐着。也能够看到小朋友游玩的情况，算是蛮放松又令人安心的动线规划。接下来我们要一口气冲上一零一高地，大家抓好喽！一零一高地的入口处在停车场里面，但因为停车场的面积太大了，很容易被忽略。可以观察山坡上的阶梯，来找出入口的位置。用跑的，用走的，都什么？叫很酸好不好？因为时间很多，太阳下山了，你都不怕黑哦。一零一高地的阶梯都维持得很干净，也很平整。前半段的石头阶梯非常平稳，到后面会有石头的平坡步道。在这一段调整好呼吸后，走完最后的木头阶梯，就会抵达一零一高地了。我们这样跑步上来，花费六分钟攻顶。整段步道不会太长，蛮适合大人小孩一起来的。所以啦，这里就一零一高地吗？对啊，这样你嫌它不够高啊？好，那我们可以下去了。哎<笑>、欸，我拍个照啊。<笑>碧海蓝天，一望无际，令人心旷神怡。来潮汐公园，在一零一高地欣赏到这片美景，让我这趟旅程更完整了。潮汐公园是个值得在这里待上一天的好地方。希望你看完我的影片，能够出门走走，一起看看这美丽的世界。下个礼拜我们再一起出来玩吧。调皮老爸，祝你有个开心的一天。